영화를 좋아하고 어, 극장이라는 공간을 좋아하는 그 가장 큰 어, 이유이자 시작점이 아버지였었어요. 아버지가 정말 어린 시절부터 저를 극장에 에, 자주 데리고 다니셨고 또 주말의 명화나 뭐 그런 영화를 예전 영화를 틀어주는 그런 프로그램을 항상 무릎 위에 앉혀놓고 어, 보여주시고 설명해 주시고 저 배우에 대해서 혹은 또이 영화에 대해서 얘기를 많이 해주셨어요. 어렸을 적에 대부분이 TV에서 보여주던 그 고전들은 대부분 웨스턴이었어요. 서부 영화. 근데 아버지랑 같이 영화 본 영화 중에 굉장히 기억에 많이 남는 것 중에 하나가 매그니피센트 세븐이었어요. 그런데 이제 제가 헐리우드 영화를 시작하게 되고 어느 날 매그니피센트 세븐이 새롭게 리메이크를 하는데 거기에 캐스팅이 됐어요. 그 자체만으로도 사실 뭐 굉장히 감격스러운 순간이었는데 뉴올리언스에서도 한두 시간 가까이 차를 타고 가면 배틀무지라는 정말 시골 마을이 있어요. 거기에 이제 그 세트를 다 지어놓고 이제 거기서 촬영을 하는데 이 카우보이 모자를 쓰고 어, 마을 위에서 이렇게 포스터 비슷한 사진 촬영하는 날이 있었어요. 그래서 뭐 댄젤 워싱턴이나 에더노크 무슨 크리스 프렛 하고 이렇게 쫙 일곱 명이 서서 마을 위에서 이렇게 사진을 찍는데 왠지 그때 옆에 있는 다른 배우들한테 얘기는 못하고 나 혼자만 느끼는 그런 어떤 감동이 있었어요. 그래서 아 우리 아버지랑 어렸을 때 진짜 이 영화를 보면서 아 정말 멋있다 라고 얘기한 적이 있었는데 그 영화에 내가 실제로 어 미국에서 헐리우드에서 이런 영화를 내가 찍게 되는구나 하는 그런 묘한 음 감동이 있었고 그 순간이 되게 오래 남는 것 같아요. 부산국제영화제에서 제가 처음으로 장편 영화의 주인공을 했었던 파수꾼이라는 영화가 그 뉴커런츠 부분에 이제 후보에 올라서 관객들과 만나고 상영하는 그런 시간을 가졌었는데 어 영화를 보고 나서 엔딩 크레딧이 올라갈 때 그때가 저한테는 아직도 이 뇌리에 깊게 인상적으로 남아 있었던 것 같아요. 그 기태라는 캐릭터로 살았었던 이 시간이 촬영했을 때는 그냥 집중하고 몰두하느라고 솔직히 제가 어떻게 연기했는지 기억이 잘 나지 않았었는데 근데 영화를 다 보고 나서 엔딩 크레딧이 올라가는 그 순간에 아 내가 엄청난 거를 경험하고 남겼구나에 대한 그 인상이 진짜 저한테 있어서는 꿈만 같은 시간이었고 그게 저한테는 매우 영화스러운 순간이었던 것 같아요. 그 밀수가 개봉하고 관객분들 만났을 때 어, 처음 느껴보는 기분이었어요. 그 600석 관객석에 그 관객분들이 꽉차 있는데 어, 저희가 다 같이 사진을 찍으려고 이렇게 관객분들께 휴대폰 후레쉬 카메라를 켜달라고 부탁을 드렸는데 제가 딱 어느 순간 뒤돌아 봤는데 정말 그 뒤에 별빛처럼 그꽉차 있는 600석의 관객분들이 반짝반짝 이렇게 다 빛났었거든요. 그래서 그 순간이 되게 저한테는 잊지 못할 영화 같았던 순간인 것 같아요. 어, 제가 밀수라는 영화를 촬영을 하면서도 너무 행복하게 촬영을 했고 그리고 어, 그때 만났던 감독님들 그리고 선배님들 배우분들 모든 스태프분들 다 이렇게 한 가족처럼 촬영을 했는데 어, 그걸로도 충분히 행복했는데 이렇게까지 많은 관객분들 사랑을 받을 수 있다는 게 어, 정말 너무, 너무너무 감사했던 것 같아요. 어, 제가 꿈을 되게 많이 꾸는 편인데 그 꿈을 많이 꾸다 보니까 그거를 노트에다가 일기처럼 
많이 쓰거든요 현실 일기는 안 쓰는데 꿈 일기는 쓰다 보니까 꿈이라는 게 제가 평소에 느꼈던 감정이나 들었던 소리 뭐 제가 세상을 바라보는 시선 뭐 이런 게다 이렇게 뒤섞여서 무의식이 어떤 이야기를 만들어내는 거잖아요 그렇게 이제 꿈이라는 것에 대해서 생각을 하면서 또 영화라는 일을 하, 하다 보니까 이게 어느 순간 어? 이게 되게 비슷하다는 생각을 하게 된 적이 있어요 영화라는 것도 어 제가 어떤 장르라는 이야기라는 어떤 것 안에 어제 생각을 섞어서 이렇게 밖으로 내보내는 일이지만 결국은 제 어떤 무의식이 반영이 많이 되더라고요 제가 생각하는 어떤 제꿈 영화가 하나씩 쌓일수록 점점 저라는 사람을 나타내 주기도 하고 제가 보는 시선 그리고 제가 사람들과 같이 이야기 나눠보고 싶어하는 어떤 어, 이야기나 세상에 대한 것들을 음, 보여주는 것 같아서 그런 때가 가장 영화로운 순간이 아닐까라는 생각을 좀 해봤습니다. 일단 무빙 정말 욕심이 났었는데 그 기회를 잡게 돼서 봉석이가 됐던 순간이 가장 영화로운 순간이었습니다. 어, 회사 팀장님한테 전화를 받았었는데 처음에 거짓말인 줄 알고 못 믿었었어요. 다 내려놓은 상태에서 그런 소리 들어왔고 감흥이 없었었는데 피부로 마음속으로 와닿지만 피부로는 안 와닿아서 부모님한테 이제 전화를 드렸어요. 그때 당시에 근데 엄마의 말씀을 듣고 그때 저도 마음이 완전 움직여갖고 울컥했던 것 같아요. 어, 엄마가 항상 저한테 해주시는 말씀이 어, 제가 이제 힘들어, 힘들고 잘 해내지 못하고 있을 때 그래도 열심히는 하고 있었지만 아직 꽃을 피우지 못했다고 하셨어요. 근데 이제 어, 꽃을 피운 것 같으니까 이제 더 아름답게 피웠으면 좋겠다고 말씀해 주셨습니다. 너무 너무 울컥하고 좀 명화로운 순간이었던 것 같습니다. 프레임 안에서만 있는 게 아니라 현장에서 벗어나서 뭔가 해야 할 일을 하고 돌아오는 그때가 있는데 그러면 제가 이제 제 상자가 돼서 저희 현장을 바라볼 때가 있어요. 이렇게 멀리서 지켜보면 모든 스탭들이 뭔가 그 현장을 바라보면서 이렇게 둥그렇게 서 있잖아요. 이상한 에너지가 느껴져요. 하나의 목적을 위해서 뭔가 같은 곳을 실제로도 같은 곳을 보고 있고 음, 또 마음적으로도 이 장면이 잘 나왔으면 좋겠다는 마음으로 있잖아요. 검은 옷을 입은 저 사람들이 마치 그림자처럼 막 이렇게 있는데 영화 같은 거예요. 어느 신의 장면 같았어요. 되게 멀리서 롱샷으로 찍은 그 안에서 어떤 일이 일어나는지 도대체 저 사람들은 왜 저렇게 열정을 가지고 저 에너지를 뿜고 있을까 그 순간이 되게 감동적이기도 하고 되게 본질적인 질문을 저에게 던지기도 하고 굉장히 영화 같은 순간이었어요 근데 그런 순간들은 매 현장마다 볼수 있는 것 같아요 그 순간을 발견하고 나서는 꽤 자주 그런 순간들을 보려고 하는 것 같아요. 저한테 영화적인 순간이 그런 것 같아요. 그 뭐랄까, 그러니까 뭐 버스를 타더라도 되게 웃긴 순간들이 있거든요. 되게 작은 건데 생활에 도우는 올때 그런 코미디적인 순간이 저한테는 영화적인 순간인 것 같아요. 그러니까 뭐 버스를 탈, 타시던 분이 찍었는데 안 찍혀갖고 이렇게 들어가셨다가 버스가 출발해서 뭐 뒤를 이렇게 휘청거리시거나 뭐 이런 뭐 작은 순간들 어, 그런 순간들이 저한테는 영화적이고 음, 뭐 영화적이라는 게 저한테는 되게 재밌는 순간들이거든요. 그래서 뭐 그런 그런 순간들. 근데 정말 보려고 그러면은 정말 재밌는 순간들이 세상에 너무 많아요. 그러면. 보려고 노력하죠. 되게 보려고 노력해요. 그러면은 보이기 시작하거든요. 이제 촬영장에서 레디 액션을 딱 하거든요 근데 그때 액션하고 물론 뭐 바로 연기를 하는 상황도 있고 어 이제 그 
급하게 해야 되는 상황도 있지만 보통은 한 짧으면 2초 아니면 길면 은뭐 훨씬 길게 제 장면일 때 제가 이제 시간을 갖고 연기를 하는 경우가 많은데 그 2초만큼은 저한테 굉장히 자유로운 시간인데 그때 굉장히 저는 영화가 같다고 생각을 하거든요 물론 그 2초가 끝나면 이제 다시 그 극속으로 들어가야 되지만 장면이 조금 더 진행이 되고 극적으로 치달을수록 사실 피도 많이 나오고 누군가가 다치고 그런 장면들이 많이 생기는데 극 속에서 그럴 때는 스태프분들이 굉장히 아무렇지 않아 하시는데 당연히 영화 속 장면이니까 자 이제 슛 들어갈게요 말하고 제가 걸어가는데 어떤 애플 박스 같은 거에 딱 걸려서 넘어졌어요 근데 피를 보고 놀라지도 않는 그 스태프분들이 <웃음> 곧바로 다들 달려와 주시는 거예요 그런 게 되게 이질적이면서 되게 재밌었던 것 같아요 제가 연기를 하지 않을 때 원래 축구선수로서의 삶을 살고 있을 때 부산에서 2년간 대학선수로서 뛰었거든요 근데 그때 다른 꿈을 가지고 다른 비전을 가지고서 부산에서 2년이라는 시간을 노력했었는데 운동을 그만두고 연기자로서 부산국제영화제에 참석하기 위해서 새롭게 다시 한번 찾았던 그 장소들이 저한테 원래 제가 알던 장소가 아니라 다른 장소처럼 새로운 장소처럼 느껴졌고 그렇게 많은 선배님들과 또 동료 배우님들하고 함께 자리를 하고 그냥 그 영화제에 참석하기 위해서 부산에 체류하고 있었던 그 모든 순간이 너무너무 1분 1초가 소중했었던 것 같아요. 사실 저는 이제 첫 영화를 만든 신인 감독이고 어 그래서 그런지 정말 모든 순간이 영화 같았어요. 모든 순간이 믿기지가 않았고 심지어 지금 저희 이 인터뷰 자리도 저는 영화 같다는 생각이 들거든요. 그래서 가장 기억에 남는 순간은 어 아무래도 촬영 첫날이었던 것 같아요. 사실 그 전까지는 어 열심히 이제 이 영화를 만들기 위해서 시나리오도 열심히 쓰고 촬영 준비도 각 스태프랑 열심히 했고 배우분들과도 이런저런 이야기를 많이 했었지만 어 촬영 첫날 두 배우분이 이제 제가 쓴 대사와 질문을 말하고 연기할 때 정말 이 영화가 현실이 되는구나 라는 생각을 하고 되게 감명을 깊게 받았던 그 기억이 나서 그 순간이 저한테 어 굉장히 영화로운 순간이 아니었나 라고 말씀드리고 싶습니다 내가 정말 감독이구나 감독이 됐구나 하는 어떤 깨달음을 얻었고 그때부터 뭐그 점도 물론 그랬었지만 그때부터 조금 더 책임감이 더 훨씬 강해졌던 것 같고 어, 감독의 모자를 조금 더 무게감을 가지고 이제 썼던 것 같다는 생각이 기억이 납니다.